హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మోడల్ పేపర్ సెవెన్ని మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి బిట్స్ని ఈరోజు క్లాస్లో మనం చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ప్రతి క్లాస్లో మీకు ట్రిక్స్తో సహా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఈరోజు క్లాస్లో కూడా క్లియర్గా విత్న్ సెకండ్స్లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే ట్రిక్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఎవరు కూడా మిస్ చేయొద్దు స్కిప్ చేయొద్దు చివరి వరకు చూసినట్లయితే మీకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఐడియా అనేది మీకు సబ్జెక్ట్ పైన వస్తుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు చేసినటువంటి అన్ని మోడల్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఇంతవరకు ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ప్లేలిస్ట్లో మీరు చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా ఇంతవరకు ఎవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మా వీడియోస్ మీరు అందరికంటే ముందుగా చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో మనము గడియారాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి వాటి యొక్క ట్రిక్స్ ఏంటి అని ముందుగా తెలుసుకుందాం సో ముందుగా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పే ముందు కొన్ని బేసిక్స్ అనేవి చెప్తాను సో ఆ బేసిక్స్ తెలిసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ బేసిక్స్ చూద్దాం గడియారం ముఖ భాగం వృత్తాకారంలో ఉండి పన్నెండు భాగాలుగా విభజించబడింది సో ఇది అందరికీ తెలిసిందే వీటిని గంటలు అని అంటారు గంటలు భాగంలో ప్రతి భాగాన్ని ఐదు సమాన భాగాలుగా విభజించారు వాటినే నిమిషాలు అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే అనుకుంటున్నాను సో తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు కంటే వేగంగా తిరుగుతుంది సో ఇది కూడా తెలిసిందే ఏఎం అనగా అర్ధరాత్రి పన్నెండు నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు గల కాలం సో అంటే ఏమంటే అర్ధరాత్రి నుంచి మధ్యాహ్నం మళ్ళీ పగలు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏఎం అని అనొచ్చు నెక్స్ట్ పిఎం అనగా అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి రాత్రి అర్ధరాత్రి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు మనకి పిఎం అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ అరవై నిమిషాలలో గంటల ముళ్ళు కంటే ఎన్ని నిమిషాల ముళ్ళు యాభై ఐదు నిమిషాల ముందుగా తిరుగుతుంది నిమిషాల ముళ్ళు పెద్ద ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి సో దాన్ని మనము పెద్ద ముళ్ళు అని వచ్చు సో నెక్స్ట్ ఒక గంట కాలంలో నిమిషాల ముళ్ళు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలో తిరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ యొక్క డిగ్రీలు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎందుకు అంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క ఏంటంటే డిగ్రీస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో ఎన్ని డిగ్రీలు ఏ ముళ్ళు తిరుగుతుంది అనేది మీకు క్లియర్గా గుర్తున్నట్లయితే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నిమిషాల ముళ్ళు అనేది పెద్ద ముళ్ళు అంటే పెద్ద ముళ్ళు గంటలు నిమిషాల ముళ్ళు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది అనగా ఒక నిమిషంలో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది అంటే ఒక ఒక నిమిషానికి ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుంది అని కనుక్కోవాలి అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అంటే ఒక గంటకి తిరుగుతుంది కాబట్టి ఒక నిమిషానికి ఒక గంటకి ఎన్ని నిమిషాలు అరవై నిమిషాలు కాబట్టి సో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు బై అరవై చేస్తే మనకి ఆరు డిగ్రీలు అనేది వస్తుంది సో ఒక నిమిషానికి పెద్ద ముళ్ళు అంటే నిమిషాల ముళ్ళు ఆరు డిగ్రీలు తిరుగుతుంది సో ఇది బేసిక్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది సో మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఎందుకు తిరుగుతుంది అని సో మనకి క్లాక్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇలా ఉంటుంది సో నిమిషాల ముళ్ళు అంటే ఇలా పెద్ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి సో ఇది సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ గంటల ముళ్ళు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఇలా ఉందనుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ అండ్ వై ఇట్లా రేఖలు తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఇది ఎక్స్ అనుకోండి రేఖ ఇది వై రేఖ అనుకోండి సో ఈ నుంచి ఇటుకి మొత్తం ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంటుంది సో ఈ నుంచి ఇటుకి తొంభై డిగ్రీలు సో ఈ విధంగా నాలుగు తొంభై డిగ్రీలు కలిపితే మొత్తం ఏమవుతున్నాయి సో మొత్తం కలిపితే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది సో ఒక గంట గడవాలి అంటే మనకి ఈ యొక్క నిమిషాల ముళ్ళు అనేది ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయితే సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడి వరకు వస్తుంది కదా సో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరిగితేనే మనకు ఒక గంట అనేది అవుతుంది సో ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒక అంటే నిమిషాల ముళ్ళు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఎందుకు తిరుగుతుందని సో ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు గంటకి తిరిగితే మనకి నిమిషానికి ఎన్ని డిగ్రీలు అవుతుంది మూడు వందల అరవై బై అరవై నిమిషాలు చేసేసినాం అనుకోండి సో మనకి ఆరు డిగ్రీలు అనేది వస్తుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నిమిషాల ముళ్ళు అంటే పెద్ద ముళ్ళు మనకి నిమిషానికి ఆరు డిగ్రీలు తిరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం గంటల ముళ్ళు అంటే చిన్న ముళ్ళు సో పెద్ద ముళ్ళు అంటే నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు అంటే చిన్న ముళ్ళు సో ఇది గుర్
నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ చిన్న మూలి ఇలా తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు పెద్ద మూలి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నుంచి మనం కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే సో ఈ నుంచి మనకి మళ్ళీ పన్నెండు గంటలు రావాలంటే మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ నుంచి తిరిగి ఇలా మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తేనే పన్నెండు గంటలు అవుతుంది సో కాబట్టి పన్నెండు గంటలు ఈ యొక్క గంటల ముళ్ళు అనేది పన్నెండు గంటల్లో ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుంది సో మొత్తం సర్కిల్ మొత్తం తిరుగుతుంది కాబట్టి సో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అనేది ఇది కంప్లీట్ చేస్తుంది సో కాబట్టి గంటల ముళ్ళు పన్నెండు గంటల్లో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది సో ఒక గంటలో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు బై పన్నెండు అంటే ఒక గంటకి మనకి మొత్తం పన్నెండు గంటలు కాబట్టి సో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని బై పన్నెండు చేస్తే అంటే ఒక గంట కావాలి కాబట్టి మనకి బై పన్నెండు గంటలు చేస్తే మనకి ముప్పై డిగ్రీలు అనేది వస్తుంది సో ఒక గంటకి ఈ యొక్క గంటల ముళ్ళు ఏదైతే ఉందో అంటే చిన్న ముళ్ళు ఒక గంటకి ముప్పై డిగ్రీల కోణం అనేది తిరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఒక నిమిషంలో ముప్పై డిగ్రీలు బై అరవై డిగ్రీలు అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఒక గంటకి ముప్పై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది అంటే ఒక గంట ముప్పై డిగ్రీలు అంటే నిమిషానికి ఎన్ని డిగ్రీ ఎన్ని డిగ్రీలు చేస్తుంది అంటే ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే గంటకి మనకి ఎన్ని నిమిషాలు ఉంటాయి అరవై నిమిషాలు సో కాబట్టి ఈ యొక్క ముప్పై డిగ్రీలు బై అరవై నిమిషాలు సో అరవై నిమిషాలు అంటే అరవై డిగ్రీలు వేసుకున్నాం ఈక్వల్స్ టూ అంటే చేసినట్లయితే మనకి ఏం వస్తుంది థర్టీ వన్ జా థర్టీ టూ జా సో వన్ వన్ డిగ్రీ బై టూ డిగ్రీస్ సో ఈ విధంగా మనకి ఇది వస్తుంది సో ఒక నిమిషంలో ఒకటి బై రెండు అంటే పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది అని అర్థము సో ఒక గంటలో పెద్ద ముళ్ళు అనేది సారీ చిన్న ముళ్ళు అనేది పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని కోణం అనేది చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనము ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గడియారంలో రెండు గంటలు ఇరవై నిమిషాలు అయితే అద్దంలో చూసిన సమయం ఎంత సో ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఒక ఇమేజ్ అనేది డ్రా చేసుకుంటారు సో నెక్స్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ మనకు ఆపోజిట్గా ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మిర్రర్ మనకి యాక్చువల్ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందో దానికి ఆపోజిట్గా ఇలా మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది డ్రా చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బట్ ఇది ఏంటి అంటే కరెక్ట్గా రావచ్చు రాకపోవచ్చు బట్ ఏంటంటే మీకు కరెక్ట్గా ఎలా రావాలి అది కూడా వితిన్ సెకండ్స్లో ఎలా కనుక్కోవాలనేది నేను మీకు చెప్తాను సో మీరు మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇలా డ్రా చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కూడా ఒకవేళ కరెక్ట్ వస్తే రావచ్చు లేకపోతే లేవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది మీకు కరెక్ట్ వస్తుంది రాదు అని చెప్పగలం సో కాబట్టి సో ఇలాంటి మెథడ్స్ మీరు ఫాలో అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా వితిన్ సెకండ్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనకి మొత్తం గడియారంలో ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి మొత్తం పన్నెండు గంటలు ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఇక్కడ పన్నెండు నుంచి మొదలు పెడితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు సో ఈ విధంగా మొత్తం పన్నెండు గంటలు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇలా పన్నెండు గంటల్ని మనము ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలని తీసుకోవాలి సో పన్నెండు గంటలు అంటే ఒక పదకొండు గంటలు తీసుకొని ఒక గంటని మాత్రం అరవై నిమిషాలు అని వేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేయొచ్చు సో రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు అంటే ఇప్పుడు మనకి పన్నెండు గంటలు ఎంత ఎలా రాసుకోవాలని చెప్పాను పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలని రాసుకోవాలి సో ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు ఉంది కదా సో ఈ యొక్క రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలని ఈ యొక్క పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలు ఉంది కదా సో దీంట్లోంచి తీసేయాలి సో ఇప్పుడు తీసేద్దాం పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు సో ఇప్పుడు తీసేసే సున్నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాలుగు నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ తొమ్మిది సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాలు సో ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాలు అని ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ బిలో ఇచ్చాడు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది బట్ మీరు ట్రిక్ అనేది తెలిస్తే వితిన్ సెకండ్స్లో విచ్ వన్ సెకండ్ కూడా పట్టదు మీకు ఇట్లా మైనస్ చేయడానికి సో కాబట్టి ఈజీ ట్రిక్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా కూడా ఈ విధంగా మీరు చేసేయచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ గడియారంలో సమయం 
తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు అయినప్పుడు రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం ఎంత సో ఇక్కడ మనకి గడియారంలో తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాలు అయింది అప్పుడు ముళ్ళుల మధ్య కోణం ఎంత అని అడిగాడు సో తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ఎలా మనకి క్లాక్లో కనబడుతుందో ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి సో చాలామంది ఇక్కడ మిస్టేక్స్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే చెప్తాను వినండి ఇలా క్లాక్ ఉంటుంది కదా సో మనకి ఇది సెంటర్ పాయింట్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి తొమ్మిది గంటలు అంటే తొమ్మిది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ పన్నెండు ఉంటుంది ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ ఆరు ఉంటుంది సో ఇక్కడ తొమ్మిది అంటే మనకి తొమ్మిది అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో పెద్ద ముళ్ళు సారీ చిన్న ముళ్ళు అంటే గంటల ముళ్ళు అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో నలభై ఐదు నిమిషాలు అంటే మనకి పెద్ద ముళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలి సో మళ్ళీ పెద్ద ముళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉండాలి సో అంటే ఇక్కడికి ముప్పై నిమిషాలు అవుతుంది సో మనకి నలభై ఐదు నిమిషాలు అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది పెద్ద ముళ్ళు సో కాబట్టి రెండు ముళ్ళు ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి సో రెండు ముళ్ళు ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు వీటి మధ్యలో అసలు గ్యాబే లేదు కదా సో కోణం అనేది ఎలా ఉంటుంది సో కోణం అనేది ఉండదు కాబట్టి సున్నా డిగ్రీల కోణం అనేది అవుతుంది అని అనుకుంటారు చాలామంది కాకపోతే ఇది తప్పు సో సున్నా డిగ్రీల కోణం అనేది మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ సో అసలు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తారు తను కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వినండి సమయం తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు అయినప్పుడు గంటల ముళ్ళు తొమ్మిది వద్ద నిమిషాల ముళ్ళు కూడా తొమ్మిది వద్దనే ఉంటుంది అప్పుడు తొమ్మిది మైనస్ తొమ్మిది చేస్తే సున్నా డిగ్రీలు సో ఈ యొక్క సున్నా డిగ్రీలు ఎలా పక్కన పెట్టేసేయండి తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే మనకి తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చాడు కదా సో ఈ యొక్క నలభై ఐదు నిమిషాలు ఏదైతే ఉందో దాన్ని డివైడెడ్ బై టూ చేయండి తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ఇలా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇరవై రెండు అంటే అపక్రమ భిన్నంగా రాసుకుంటే ఇరవై రెండు ఒకటి బై రెండు ఇలా రాసుకోవచ్చు సో రెండు ఇరవై రెండుల నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి నలభై ఐదు సో నలభై ఐదు బై రెండు సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క నలభై ఐదు బై రెండుని మనం ఇరవై రెండు ఒకటి బై రెండుగా రాసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చాడు తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చే ఇక్కడ గంటలు అనేవి తొమ్మిది ఇచ్చాడు నల నిమిషాలు అనేవి నలభై ఐదు ఉన్నాయి సో కాబట్టి మనకి సంఖ్య అనేది నిమిషాలదే పెద్ద ఉంది కాబట్టి సో తొమ్మిది గ నిమిషాల కంటే చిన్నది కాబట్టి అంటే గంటలు నిమిషాల కంటే చిన్నదిగా ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి మనకి ఏదైతే ఇంతకుముందు నలభై ఐదు బై రెండు చేస్తే అప్పక్రమ భిన్నం ఎంత వచ్చింది ఇరవై రెండు ఒకటి బై రెండు వచ్చింది కదా సో దీన్ని మైనస్ మనకి ఇంతకుముందు ఎంత డిగ్రీస్ వచ్చింది సున్నా డిగ్రీలు వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ సున్నా చేయండి సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది సో మళ్ళీ సేమ్ ఇదే వస్తుంది సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇరవై రెండు డిగ్రీలు ఇంటూ ఒకటి బై రెండు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం గడియారంలో సమయం మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అయినప్పుడు రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం కనుక్కోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం మీకు నేను చెప్తుంటే టిపికల్గా అనిపించవచ్చు బట్ ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది వితిన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ అనేది సాల్వ్ చేసేయచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన వాటికి కొంచెం ఈజీగా ఉన్నాయి ఇంకా టిపికల్గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇవ్వండి ఇంకా టఫ్గా ఇవ్వండి ప్రాబ్లమ్స్ టఫ్గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి టఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పండి అని చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళను కామెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ కోసమే నేను ఈ యొక్క కామెంట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో వినండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూద్దాం సో నేను బేసిక్గా ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను డిగ్రీలు అనేది చెప్పాను సో గంటకి పెద్ద ముళ్ళు అనేది గంటకి పెద్ద ముళ్ళు అరవై డిగ్రీలు చేస్తుందని సారీ గంటకి పెద్ద ముళ్ళు ముప్పై డిగ్రీలు కోణం చేస్తుంది అని చెప్పారు నెక్స్ట్ నిమిషానికి ముప్పై డిగ్రీలు బై అరవై డిగ్రీలు చేస్తే మనకి ఒకటి బై రెండు డిగ్రీలు వచ్చింది సో ఈ విధంగా ఆన్సర్ అనేది వీటి ఈ యొక్క డిగ్రీలను బేస్ చేసుకుని మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒకసారి బేసిక్స్ మళ్ళీ చూ చెప్పిన తర్వాత నేను ప్రాబ్లం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా గంటల ముళ్ళు అంటే చిన్న ముళ్ళు పన్నెండు గంటలలో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది సో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు పన్నెండు గంటల్లో అంటే ఒక గంటకి ఎన్ని ఎన్ని డిగ్రీలు అవుతుంది ముప్పై డిగ్రీలు అవుతుంది సో ఇదే వి
వన్ బై టూ డిగ్రీలు అవుతుంది సో కాబట్టి దీన్ని పాయింట్ ఫైవ్గా కూడా రాసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గంటల మళ్ళీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చెప్పాను సో కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రాబ్లం గురి అర్థం కావడానికి గంట కాలంలో నిమిషాల ముళ్ళు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది అయితే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఒక గంటకి అయితే ఒక నిమిషానికి ఎన్ని డిగ్రీలు అవుతుంది అంటే మూడు వందల అరవై బై అరవై చేస్తే మనకి ఆరు డిగ్రీలు వస్తుంది సో కాబట్టి ఇది నిమిషాలకి నిమిషాల ముళ్ళు అనేది ఒక నిమిషానికి ఆరు డిగ్రీలు చేస్తుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం గడియారంలో సమయం మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అయినప్పుడు రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం ఎంత అని అడిగాడు సో మనకి ముందుగా గడియారంలో మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే ఎలా కనబడుతుంది చూద్దాం సో మూడు అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది సో తొమ్మిది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ పన్నెండు ఇక్కడ ఆరు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది సెంటర్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే మూడు పెద్ద చిన్న ముళ్ళు అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో పెద్ద ముళ్ళు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే సో ఇక్కడ సెవెన్ ఉంటుంది కదా సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే నాలుగు దగ్గరికి ఇరవై నిమిషాలు అవుతుంది ఐదు దగ్గరికి వస్తే ఇరవై ఐదు నిమిషాలు కాబట్టి సో ఇలా ఉంటుంది సో మనకి క్లాక్ అనేది మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అన్నప్పుడు ఇలా కనబడుతుంది సో తర్వాత కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం ఎంత అని కనుక్కోవాలి సో ఈ రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణం ఎంత అని కనుక్కోవాలంటే ముందుగా మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అనేది మూడు వద్ద నిమిషాల ముళ్ళు అనేది ఐదు వద్ద ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో దీన్ని మనం ఐదు మైనస్ మూడు చేయాలి ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ మూడు గంటలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అని ఇచ్చాడు మూడు గంటలు అంటే ఇరవై ఐదు నిమిషాలు సో ఇప్పుడు గంటలు అనేది తక్కువ ఉంది నిమిషాలు అనేది ఎక్కువ ఉంది సో కాబట్టి ఇది ఇలా త్రీ లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మూడు అనేది ఇరవై ఐదు కంటే తక్కువ సంఖ్య కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనకి ఐదు అనేది ఇరవై ఐదు అనేది ఎక్కువ సంఖ్య కాబట్టి సో నిమిషాల ముళ్ళు ఏ నెంబర్ దగ్గర ఉంటుందని చెప్పాను సో ఇది మూడు దగ్గర ఉన్నట్లయితే నిమిషాల ముళ్ళు అనేది ఐదు దగ్గర ఉంటుంది సో కాబట్టి నిమిషాలు అనేది ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఇరవై ఐదు ఇచ్చాడు సో కాబట్టి నిమిషాల ముళ్ళు ఐదు దగ్గర ఉంది కాబట్టి సో ఐదు మైనస్ మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది మూడు ఉంది సో మూడు దగ్గర ఉంది పెద్ద ముళ్ళు అనేది సో కాబట్టి మూడు ఐదు మైనస్ మూడు చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది రెండు వస్తుంది సో ఇప్పుడు రెండు వచ్చింది కదా సో ఈ రెండుని ఇలా పక్క నుంచి అని తర్వాత చూద్దాం ఒక గంటలో చిన్న ముళ్ళు అనేది ఎన్ని డిగ్రీలు చేస్తుందని చెప్పాను ఒక గంటకి చిన్న ముళ్ళు అంటే గంటల ముళ్ళు ఎన్ని డిగ్రీలు చేస్తుందని చెప్పాను ముప్పై డిగ్రీలు చేస్తుంది సో ఒక గంటకి ముప్పై డిగ్రీలు చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇంతకుముందు మనకు ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ అనేది రెండు వచ్చింది సో రెండు ఇంటూ ముప్పై డిగ్రీలు చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది అరవై డిగ్రీలు అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు అరవై డిగ్రీలు వచ్చింది కదా ఈ అరవై డిగ్రీలను కూడా ఇలా పక్కన పెట్టేసేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి అరవై డిగ్రీలు వచ్చేసింది కదా తర్వాత ఇప్పుడు నిమిషాలను రెండుతో భాగించాలి అంటే మనకి మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అని ఇచ్చాడు సో ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే ఇరవై ఐదు బై రెండు చేయాలి అంటే రెండు గంటలని వదిలేయాలి జస్ట్ నిమిషాలను మాత్రమే రెండుతో భాగించాలి ఎందుకు అంటే మనకి గంటలు అనేది మూడు ఇచ్చాడు కాబట్టి చిన్న సంఖ్య నిమిషాలు అనేది పెద్దగా ఇచ్చాడు అంటే పెద్ద సంఖ్య కాబట్టి సో నిమిషాలను బై రెండు చేసినట్లయితే దీన్ని అపక్రమ భిన్నంగా ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇరవై ఐదుని ఇరవై ఐదు ఈక్వల్స్ టు పన్నెండు ఇంటూ ఒకటి బై రెండు సో రెండు పన్నెండు పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు బై రెండు సో ఈ విధంగా ఇరవై ఐదు బై రెండు మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ గంటలు గంటల నెంబర్ అనేది మనకి నిమిషాల నెంబర్ కంటే చిన్నగా ఉంది సో కాబట్టి గంటలు లెస్ దాన్ నిమిషాలు హవర్స్ లెస్ దాన్ మినిట్స్ ఇక్కడ మూడు అనేది ఐదు కంటే తక్కువ కాబట్టి తీసేయాలి సో నేను అదే చేశాను కదా ఇక్కడ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ముందుగా నేను అరవై డిగ్రీలు వచ్చింది కదా సో దాన్ని తీసుకున్నాను సో అరవై డిగ్రీలు మైనస్ ఇక్కడ పన్నెండున్నర డిగ్రీలు వచ్చింది కదా సో దీన్ని అరవై డిగ్రీలు మైనస్ పన్నెండు డిగ్రీలు సో ఈ అరవై డిగ్రీలు అనేది మనకి ఇంతకుముందు ఏమొచ్చింది నిమిషాల ముళ్ళు ఐదు వద్ద ఉంటుంది కాబట్టి సో ఐదు మైనస్ మూడు చేస్తే మనకి రెండు వచ్చింది రెండు ఇంటూ ముప్పై డిగ్రీలు ముప్పై డిగ్రీలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది గంటకి ఒక గంటల ముళ్ళు అంటే చిన్న ముళ్ళు గంటకి ముప్పై డిగ్ర
minus ఇక్కడ మనకి ఇంత ముందు ఏ వచ్చింది 12 1/2 డిగ్రీలు వచ్చింది సో దీన్ని మైనస్ చేసాను చేస్తే మనకి 60 12 చేస్తే 47 1/2 డిగ్రీలు అనేది మనకి వస్తుంది సో ఇది మనకి కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ సో ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడ ఇచ్చాడు 47 1/2 డిగ్రీలు అనేది సో ఆప్షన్ బి లో ఇచ్చాడు సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది సరైన ఆన్సర్ సో మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టిపికల్ గా ఉండొచ్చు బట్ రఫ్ పేపర్ తీసుకొని మీరు ఒకటి రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇలాంటి क्वेश्चंस ఇచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది చేసేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ क्वेश्चन కి వెళ్దాం గడియారంలో 3 గంటల 15 నిమిషాలు అయితే అద్దంలో చూసిన సమయం ఎంత సో నేను ఈ సేమ్ ఇలాంటి क्वेश्चन అని ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో కాకపోతే ఇది ఏంటంటే మళ్ళీ అక్కడ వేరే ఇచ్చారు నంబర్స్ ఇక్కడ వేరే ఉన్నాయి నంబర్స్ సో వీటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చూద్దాం ఒక గంటలో సరే గడియారంలో 3 గంటల 15 నిమిషాలు అయితే అద్దంలో అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ సో ఇలా మీరు ఇమేజ్ డ్రా చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కంటే నేను చెప్పినటువంటి ట్రిక్ ఫాలో అయితే ఈజీగా సెకండ్స్ లో అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది సో నేను గంటలు ఎలా రాసుకోవాలని చెప్పాను 12 గంటలు ఉంది ఒక గడియారంలో మొత్తం 12 గంటలు ఉంటాయి సో కాబట్టి 12 గంటలు మనం 11 గంటల 60 నిమిషాలని రాసుకోవాలి సో ఇలా 11 గంటల 60 నిమిషాలని నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమ ఇచ్చాడు 3 గంటల 15 నిమిషాలు అని ఇచ్చాడు సో దీన్ని మైనస్ చేయాలి 3 గంటల 15 నిమిషాలు మైనస్ చేస్తే మనకి ఏమ వస్తుంది 5 4 నెక్స్ట్ 11 మైనస్ 3 8 సో 845 సో ఇక్కడ మనకి 11 గంటల 60 నిమిషాల నుంచి 3 గంటల 15 నిమిషాలు తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ 8 గంటల 45 నిమిషాలు సో అద్దంలో చూస్తే గనుక మనకి ఈ ఒక 3 గంటల 15 నిమిషాలు అనేది 8 గంటల 45 నిమిషాలుగా కనబడుతుంది సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో సింపుల్ కదా ఇంత ముందు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో కూడా ఇలాగే చెప్పాను సో సింపుల్ ట్రిక్ అనేది మీరు ఫాలో అయితే సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఈ రోజు రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ క్లాస్ లో భాగంగా మోడల్ పేపర్ సెవెన్ ని మీకు అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్